mimi nataka niseme ya kwamba nchi ya Kenya ni nchi ya sisi wote. Hakuna sikuota katika Kenya hii. Na hiyo mimi nasema kila siku. Uwe tajiri namna gani? Uwe na power kiasi gani? Kuna wale walikuwa na power mingi. Tulikuwa na kina Murungaru na wengi wao na kina Mchuki wakati walipata ile 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 serikali ya 2002. Eh, Tulikuwa na Moi mwenyewe mwenye alikuwa mwenye katiba. Yeye ndiye alikuwa katiba mwenyewe. Yeye ndiye alikuwa akisema yeye ni katiba. Akipenduka watu wanapenduka. Lakini ilifika mwisho akaenda chini ya miti akaongoja Mwenyezi Mungu na ameenda sake. Hata nyinyi tunataka tuwaeleze ile fitu mnafanyia watoto watu. Hakuna mtu ataishi saidi ya miaka mia moja saidi. Ukisidi sana na mwaka miaka mia moja na kumi na tano. So tunataka tueleze ya kwamba hii nchi ni yetu sisi wote. Hatutaki watu watukunganishe. Kando na siasa iende namna gani hatuwezi kukubali kwanza hiyo mipango na pango ili ati mkane njini na mjeluo wenye wako hapa tauni na mkisi na mkikui waongane tena. Hiyo ni ya kwanza nataka niseme. Lazima hiyo to set historia iwe straight. Ya pili. Munaona ile manene inaelelea Kenya hii. Ile wiki nyingine wiki tatu iliyopita waliondoa mruko na kiga. Wiki iliyopita tulito kule state house wakaondoa nyo waliondoa na naona wataka waondoe dwale. Mimi nataka niseme hivi kwa ufupi sana. <coughs> Mimi sasa singine watu tunakosana na dwale. Kuna mambo mengine labda tunapitana na yeye. Lakini mimi nashangaa sana kama kuna kiongozi amesimama na, na jubili na serikali ya jubili kama kuna kiongozi amepigana na wapinzani katika kule bungeni kama kuna kiongozi sijawahi sikia hata siku moja akienda kinyume na matakwa ya rais au matakwa ya serikali ya jubili mimi hapo ninatetea ninatetea dwale na nataka niambie rais wetu Uhuru Kenyatta wakati ulituta state out ungemaliza hiyo kazi siku kule state out Ulisoma majina ya washali ukasoma mbarire alafu ukahang kama dakika tano kulikuwa nataka kusoma adwale sijuli hapa nini ungesema siku hiyo hiyo maneno ingeisha sasa unakuja unatumia mlango ya nyuma ya kina kanini geka na tunajua ni wewe mwenyewe unajua hii Kenya lazima tuambiane ukweli tumeitwa kule state house kwanza tumetusiwa unajua nimesikia watu wengi wakiongea hata huyo dwale akisema oh it was a very good meeting Hakuna mkutano ulikuwa state house. Na mimi sitawahi kanyaga hiyo state house kwingine. Na sina tamaa ukanyaga hiyo state house kwingine. Tulifika kule state house ukatutuzi ile matusi yote unajua ulisema. Mpaka ikafika mahali unatutishia maisha ya kwamba ati baba yako atuliambiwa na mzee mwingine. Ati wewe uhuru unafanana na baba yako. Kwa sura. Lakini tabia ni kama ya mama yako. Ehe. <laughs> Ati baba yako akitoa kisu alikuwa akitoa ile njora yake inarudi na nyama. Mimi nataka ni kuombe rais uzituue. Ule tulifika kule ukatutuzi ukasahau ya kwamba sisi ni wajumbe Saidi ya miambili tunawakilisha Kenya hii. Ukatuita ile majina yote ulituita. Kupla lefakin kumbafu. Njora yako yeye sirudi bure. Ile kitu nilikuwa nataka tu niombe siku nyingine ukituita state house utuheshimu. Tuko na watoto tuko na familia kuna watu hata hapo wajumbe wako na miaka mingi kushinda yako kwa tuna heshima ukatuambia wewe atukufanyia campaign hiyo tulikubali lakini heshima sio utumwa heshima sio utumwa na hiyo sisi hatuisukubali kama viongozi na nimeona viongozi wengine wameanza kusema ni lazima tuambie wa Kenya ukweli kwa sababu imefika mahali maisha yetu sisi wengine iko kwa iko tuko risk wenzetu wanatishio maisha kila siku hata juzi wamenyang'anya mruko men, eh, bodyguards wake ni ile amenyamaza hii mambo yote mwisho yakifanyika ni nini faida ya hii mambo yote ni nini ni nini hiyo utafaidika ni nini hiyo unataka sana? Kwa sababu mimi leo ni mjumbe mtu mdogo sana. 
ikifika mahali unafika mpaka umepata kiti umepewa ukue custodian mkubwa wa Kenya kukuwa rais wa Kenya badala ya kuheshimu wa Kenya na kuheshimu viongozi mwenye mlisaidiana pamoja imekuwa ni fitan left right and center wakati huu William Ruto amenyamaza mimi naona wengine wanasumbuka atio sijui kama historia sijui ya nani na nani uko nyuma mimi nataka niwaeleze kuna mambo mengine unaangalia na unaona haina barabara ama ni gisa afadhali unyamaze utapiga kelele upigie kelele nani uongoze na hiyo kisu ulisema uko naye unatumia kwa namna yoyote unataka lakini si tulisema hivi na mimi nataka niombe leo hivi ile mambo yote mmefanyia William Ruto ni sawa yeye ndiye alisimama aliamka asubuhi kutafutia kura usiku na mchana yeye ndiye alipanga hiyo siasa yako yote leo unamuona kama chafu nyanganya William Ruto kila kitu najua ule nyanganya ile shamba arwai ako na nyumba mbili Nairobi unasachukua hata hii asubuhi unasakuja uchukue hata hiyo mashamba mengine kidogo dogo amenua kiasol unasachukua biashara yake yote unasachukua lakini kitu tunakuomba tu ubakishie maisha yake na watoto wake hiyo ndio heshima sisi tunataka maneno ya siasa wa Kenya wataamua baadaye hii maneno ya kutishana kila siku tuache kwa sababu niliona jana kumunikata wako kwa sababu tunajua siku hizi kumunikata sio kanzendena kumunikata wako ni mradhi jana alisema ya kwamba kwa tweet yake wale watu watajaribu kusuia ajenda ya rais watakutana na wao mimi nataka niambie rais na huyo mradhi 